ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻഷാസ് കെ എൽ ഫോർട്ടീൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറബിക് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തി വേർഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കൽ മാത്രമാണ് ഡയറ്റ് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എങ്കിലും മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗാർഡൻ ട്രസ് സീഡ് എന്ന് പറയും ഹലീം സീഡ് എന്നും മലയാളത്തിൽ ആശാളി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വൈറ്റമിൻ സി എ ഇ എന്നിവിടെയും അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവിടെയൊക്കെ കലവറ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സീഡാണിത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷപ്പിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹബുഅംബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്തി വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഹലീം സീഡ് അതായത് ഈ ഇത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നീട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ആദ്യം അര ലിറ്റർ പാലാണോ ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്കിത് കുറച്ച് തിക്കായി തോന്നിയപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ച് ലൂസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പാലൊഴിച്ചു ഇത് ഒറിജിനൽ അബ്രൈയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ആണ് ചേർക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിന് പകരം ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത ശർക്കര ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മധുരം നല്ല മധുരവും അല്ല തീരെ മധുരവും ഇല്ലാത്തതും അല്ല അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മധുരമാണ് പാലൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ അബ്രൈയിൽ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ കൂവപ്പൊടിയാണ് കസ്റ്റഡ് പൗഡറിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂവപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂവപ്പൊടി അധികം ആവാതെ നോക്കുക ഒരു ലിറ്റർ പാലിനാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കണക്കാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടര സ്പൂണ് കറക്റ്റ് അളവാണ് നന്ന നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്ത കൂവപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടകട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതിയാവും സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആറ് റൂട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ ഒരു ടെൻഷനോ കാലറീസിൻ്റെ വറിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് ആറോട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഹലീം സീഡ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും വെള്ളം ഒന്ന് ഓവറായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാം
എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം കുറുകി വരണ്ട നമ്മുടെ ഈ കൂപ്പൊടിക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ കൂപ്പൊടി ചേർത്തത് അധികം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് തിക്കായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം അധികം തിക്കാവരുത് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ കൂപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ചിടുക കൂപ്പൊടി വെന്ത് വരുന്ന സമയം വരെയും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട കട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും ഒന്നും കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പിയെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ ഗസ് സീഡാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നോട് സബ്ജാ സീഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് ഈ ഹലീം സീഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ ആയിട്ടുള്ള സിബ്നയുടെ ഫദ്വാസ് കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സിബ്നയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പ്രോയിഡ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം െന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തി വേർഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും സിബ്നയാണ് അപ്പോൾ സിബ്നയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ച എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ക്ഷമയും കുറച്ചൊരു അന്വേഷണ ത്വരതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക